இருக்கு மக்களை ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலுக்கு மேல கண்ட்ரோல்ல வைக்கிறதுக்கு பயோ ரோபோட்ஸ யூஸ் பண்றாங்க அதாவது நம்மள அழிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன அப்படின்னு தேடி பார்த்தா அது நாம தான் இருப்போம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ இதை அடிப்படையாக கொண்டு உண்மையிலே நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய டிசாஸ்டர் ஒரு மிகப்பெரிய அழிவை வந்து படமாக்கியிருக்காங்க ஹெச்பிஓ ஸோ ஹெச்பிஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டா ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அருமையாக பெரிய ப்ரொடக்ஷன்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை தான் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் ஷெர்னோபில் அப்படிங்கிற இந்த சீரீஸும் ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஹிட் இது வந்து உண்மையிலேயே நடந்த ஒரு சம்பவம் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஒரு ஒரு உலகத்தில் தான் நம்ம வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால் மறுக்கவே முடியாது அதை பற்றி நம்ம யோசிக்காமல் இருக்கும் அதுதான் உண்மை நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸோடைய கடைசியில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய அசம்பாவிதத்தை வந்து மறுபடியும் அதை வந்து எப்படி நடந்துச்சு அது நடக்கும்போது எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் வந்து அந்த 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 காண்டினென்ட்லேயே இருந்துச்சு அதாவது அதை காண்டினென்ட் மட்டும் கிடையாது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்ற காண்டினென்ட் வந்து எவ்வளோ பெரிய பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்களை ஒரு அஞ்சு சீரீஸ்க்குள்ள எல்லாத்தையுமே வந்து உள்ளடக்கியிருக்காங்க இதை வந்து படமாக எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாக்கா வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா படமாக ஒரு போர்ஷனை மட்டும் எடுத்தாலே ஒரு படம் வந்து மிகப்பெரிய படமாக வரும் ஸோ இது அதனால வந்து ஒவ்வொன் ஒவ்வொரு எப்பிசோடும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம்ன்ற மாதிரி மிகப்பெரிய படங்களாக இருக்குது மிகப்பெரிய எபிசோட்ஸாக இருக்குது அந்த டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உறுதியாக சொல்கிறேன் உங்கள் மனசில் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு பயம் வரும் நம்ம வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்தில் இப்போ வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற அந்த பயம் வரும் ஏன்னா இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நம்மளை சுற்றி ஒன்றும் இல்லை தமிழ்நாட்டிலேயே ரெண்டு நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது என்றைக்கு அதை வெடிக்கும் தெரியாது ஸோ இந்த படத்தில் வரக்கூடிய மியூசிக் மியூ அவ்வளோ டெப்த்தான மியூசிக் அதில் வர்ற உல் ஃபாரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பைக்கிலலாம் ஒரு ஹார்ன் செட் பண்ணுவோம் அதுதான் அந்த காலத்தில் எமர்ஜென்சிக்கு ப்ளோ பண்ணுவாங்க ஓ அப்படிங்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சவுண்டு வந்து படத்தில் அங்கங்கே அந்த அந்த இன்சிடெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து அந்த சவுண்டு வந்து நம்மளை அப்படியே நடுங்க வச்சிருது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சவுண்டை ரொம்ப அழகாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் ஃபோனில் பார்க்காதீங்க தயவு செஞ்சு ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ருசியே இருக்காது அதே மாதிரி ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா அந்த இந்த இதில் அந்த சீரீஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பிஜிஎம்ஸ் ஆகட்டும் சின்ன சின்ன ரொம்ப 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 டீட்டெயில்டான ஒர்க்காக இருக்குது இந்த சீரீஸை பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் நான் சொல்ல போகிற விஷயத்த தயவு செஞ்சு காது கொடுத்து கேளுங்க இந்த விஷயத்த நீங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டோட ஆரம்பத்துலேயும் தமிழ்நாட்டுடைய முடிவுலையும் ரெண்டு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் ஜப்பானில் ஃபுகுஷிமாவில் ஒரு சுனாமி வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் காலியாச்சு அந்த இடத்துல இருந்த அந்த மிகப்பெரிய டிசாஸ்டர் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காற்றுலையும் தண்ணிலையும் பரவி ஏகப்பட்ட உயிரினங்கள் வந்து ரொம்ப ரீசண்டாக இறந்துச்சு அதே மாதிரியான ஒரு சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு பாம்ஸ் தான் அது அதை நம்ம பவர் பிளான்ட்னு சொல்லி பெருமையாக சொல்லிக்கிறோம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து புதுசா அப்படின்னு கேட்டாக்கா கிடையாது பழசு ரஷ்யாவில இருந்து கொண்டு வந்து வச்சிருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் அது ஸோ அதை வந்து எங்கே டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னு தெரில அதை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஒரு அறிவும் இல்லாம அவெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜி வச்சுட்டு இந்த சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அவ்வளோ பெரிய பெரிய டெக்னாலஜிஸ் வச்சுட்டு திக்குமு காடிடுவான் அதில் அந்த சீரீஸில் ஒரு ஒரு பயங்கரமான டைலாக் வரும் அந்த டைலாக் வந்து என் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு ஒரு கட்டத்தில் அதை வந்து ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதை வந்து தொடவே முடியாது மனுஷங்க போய் தொட்டாங்கன்னா வெந்து போயிடுறாங்க ஸோ வந்து அவ்வளோ ரேடியேஷன்ஸ் இருக்குது கிளீனே பண்ண முடியாமல் தவிக்கிற நேரத்தில் மினிஸ்ட்ரியில் தான் அந்த கவுன்சிலில் தான் அவங்க கூடி பேசி ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க அப்போ மார்ஸில் இருந்து மார்ஸில் யூஸ் பண்ண ரோபோட்ஸை வச்சு நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்ஸ்லேருந்து ரோபோட்ஸ் கொண்டு வந்து இங்கே வைப்பாங்க அந்த மாஸ்லேருந்து கொண்டு வந்து வச்சு அந்த ரோபோட்ஸை வச்சு அப்போ தான் ஆரி வைப்பாங்க பார்த்தா அது வேலை செய்யாது வேலை செய்யாமல் ஷட் டவுன் ஆயிரும் ஸோ அடுத்ததாக இது இதை எப்படி தாண்டா பண்ணுறது ஒன்று ஒரு வழியுமே இருக்காது எந
ஸோ உயிருள்ள ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ வந்து மிலிட்ரியில் இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸை வந்து அவன் வந்து உயிருள்ள ரோபோட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிடுறான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம அதாவது மக்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மக்களை ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலுக்கு மேலே கண்ட்ரோலில் வைக்கிறதுக்கு பயோ ரோபோட்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் போலீஸும் இருக்குது செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸும் இருக்குது கோஸ்ட் கார்டு இருக்குது ஆர்மி இருக்குது மிலிட்ரி எல்லாமே வந்துடும் நேவி டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்துடும் இந்தியாவில் சமீபத்தில் நடந்த பல விஷயத்துக்கு இந்த பொலிட்டிஷியன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பயோ ரோபோட் புல்வாமாவில் அட்டாக் நடந்துச்சு அதில் வந்து நம்ம இராணுவ வீரர்கள் செத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து இராணுவ வீரர்கள் கிடையாது பயோ ரோபோட்ஸ் ஸோ பொலிட்டிஷியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரோபோட்ஸ் அவங்க செத்த அவங்களுக்கு ஒரு கவலையும் கிடையாது அவங்கள வச்சு நீங்கள் பாலிடிக்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம நம்ம அறிவுக்கு எட்டாமல் இருக்குது அதை நம்ம வந்து யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறோம் ஸோ இப்படி ஒரு அழுத்தமான ஒரு சீரீஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் நாலேஜ் ஆகட்டும் மக்களுடைய சிந்தனை ஆகட்டும் ம மக்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காதல் ஆகட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து இந்த சீரீஸில் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து காமிச்சிருக்காங்க இந்த சீரீஸை தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாமல் நான் உங்கள்கிட்ட கெஞ்சினான்னு கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரேட்டிங்கே கிடையாது ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டென்னா டென் அவுட் ஆஃப் டென் ஃபைவ்னா ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொடுத்துடலாம் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்தை எடுத்து முன்னாடி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அஞ்சு மணி நேரம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆரம்பித்து ஒரு சீரீஸை மட்டும் பார்த்து முடிங்க அடுத்த சீரீஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் புதுமையான விஷயங்கள் வந்து படமாகவோ சீரீஸ் ஆகவோ டாக்குமெண்ட்ரிஸ் ஆகவோ புக்ஸ் ஆகவோ வந்தால் அதை நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றின ரிவ்யூஸ் வந்து நம்ம போடுறோம் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை நன்றிகள் பட்பல வணக்கங்கள் பட்பல